Hello! So, today gagawa tayo ng homemade cream cheese. So, simple lang naman ang paggawa ng homemade cream cheese at simple lang din ang mga ingredients na kailangan. So, we need white vinegar. We need also powdered milk. This is full cream milk. At meron tayo dito sa ating pan na one and a half cup of water. So, what we're gonna do is we'll put 6 tablespoons of full cream milk here in our water. So, habang nilalagay ko itong gatas, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka pag may bago kong upload na video. Click like, share, and comment ka na rin sa video na to. Then, stir. Kung sa tingin mo wala nang buo-buong gatas, sasalang na natin ito sa apoy. Medium heat. Kapag kumukulo lang siya ng konti, pwede na natin ilagay ang ating 2 tablespoon of white vinegar. Then, continue natin ang mixing at pahinain ng apoy. Then, mix until maging mag-form ng kernel. Ganito ang itsura niya. Ayan. Then, you can turn off the heat. So, meron ako ditong bowl. Strainer or salaan. And then, I have here a piece of katsa or yung pinagtanggalan ng harina. This is a clean cloth. So, dito natin ibubuhos yung ating mixture na ginawa. Para mahiwalay natin yung na-form na curdle sa liquid. So, salin na natin. So, ito na siya after 15 minutes. Wala na rin nagdi-drip or tumutulong fluid. So, ngayon tigain natin ng konti. Okay. So, ngayon lalagay na natin siya sa ating blender. By the way, ito nga pala yung fluid na natanggal kanina noong pinatulo natin siya sa strainer. So, hindi ito, hindi ito itatapon, magagamit pa natin to. Okay, let's proceed. One tablespoon only. Naiipon siya sa tabihan. So, lagay doon. blend ulit. Dagdag ulit another 1 tablespoon ng fluid na galing din sa kanya kanina. Then, blend ulit. So, yan siya ngayon. Medyo malapit-lapit na nating ma-achieve yung consistency na gusto natin. Blend ulit. Ito siya ngayon, medyo struggle lang kasi pag naiipon siya sa tabihan, doon na lang siya, hindi na siya nangahagit ng blade. So, from time to time, I have to do this. Tanggalin siya doon sa ilalim. Pero mukhang malapit na naman nating ma-achieve yung consistency na gusto natin. Dagdagan na lang natin ng half tablespoon of the extract. Then, blend ulit natin. So, ito na. 
Okay na siya. Ito yung consistency na gusto nating ma-achieve. So, ito transfer na natin siya sa ating lalagyan. Then, you can store this inside your fridge. So, transfer na natin siya dito sa ating microwaveable container. So, ito na ang ating homemade cream cheese. Marami tayong pwedeng paggamitan ng cream cheese. Pero actually, itong ginawa natin, gagawin ko to or gagamitin ko to sa aking crinkles with cream cheese. Okay? So, yung link nun, nasa description box nitong video na to. Okay? So, that's all for this video. Sana ay may natutunan kayo. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload na video. And please like, share, and comment ka na din. Thank you for watching!